welcome to what I believe is the most exciting session of the World Government Summit. <laughs> the topic of this session is leapfrogging developments, the African story. I have the great honor and privilege to be joined by His Excellency Alpha Conde, who is the president of Guinea and also the chairperson of the Africa Union. And I also have the pleasure on my extreme left to be joined by His Excellency Mahmoudou Baumia, who is the vice president of Ghana. Thank you so much for joining us. The whole theme of the conversation today is really about the perception versus reality of Africa. Everybody knows these are obvious facts, but Africa is a continent of 54 countries, very, very diverse in its own respect. I'm joined by two amazing leaders who are going to help us crystallize what is happening on the continent, but also taking advantage of the fact that there is a real leapfrogging effect that is happening on our continent. We've seen this in so many different ways. We've seen that mobile money was created in Africa. The fact that we have more mobile phones than bank accounts is a perfect opportunity to create positive disruption for financial inclusion. And so many examples of this nature are out there. However, sometimes, unfortunately, as Africa, we get generalized as a continent too much and get pocketed into little parts. But there's a broader story. On that note, I would love to invite my fellow panelists uh, to kick off the conversation. And maybe if I could start with you, Monsieur President, uh, His Excellency Alpha Conde, on what do you think are Africa's largest development challenges, ad advantages, and how can they be used in a positive way to maximize Africa's competitiveness? Merci beaucoup. Je crois que le défi actuel de l'Afrique peut tourner autour de trois points. L'énergie, maîtrise de nouvelles technologies et les infrastructures. Et très souvent, on donne une image déformée de l'Afrique, tantôt optimiste, tantôt pessimiste. Et quand il y a l'augmentation des prix des matières premières et que l'Afrique avance, on dit que l'Afrique est un continent de progrès. Mais depuis deux ans, avec la baisse des prix des matières premières, on a une vision pessimiste. Bon, nous, nous pensons que l'Afrique est l'avenir du monde parce que d'abord la population est très jeune, elle est éduquée. Nous avons des sensés des matières premières. Notre problème aujourd'hui, c'est de maîtriser l'énergie parce qu'avec l'énergie, nous pouvons complètement transformer l'Afrique et faire de l'Afrique l'usine du monde à la place de, de la Chine. Mais cela suppose donc que nous mettons l'énergie, les nouvelles technologies et les infrastructures. Parce qu'un des grands problèmes que nous avons, c'est que le commerce entre les pays africains n'est pas très développé. Mais le fait que l'Afrique soit un contrat très jeune au moment où les grandes, les grandes nations, les populations vieillissent, c'est un très grand avantage pour nous. Donc nous nous sommes confiants malgré la baisse depuis des matières premières parce qu'en fait, les matières premières interviennent très peu dans le pays de l'Afrique. C'est plutôt les, les services. Les matières premières interviennent pour 10%. Mais on se focalise sur cela et on ne voit pas que l'Afrique est un continent qui a plus de 2 milliards d'habitants, qui est un très grand marché interne et qui a d'immenses potentialités de développement. Donc nous, nous sommes très optimistes, euh, malgré certaines visions pessimistes que les gens donnent de l'Afrique. Parce que contrairement aux autres pays, le, la démographie n'est pas un handicap pour nous, au contraire c'est un avantage, parce que nous avons un continent très grand. Et, mais notre retard aussi peut être notre avantage, parce que si l'Afrique a raté les trois premières révolutions industrielles, nous entendons ne pas rater la quatrième révolution industrielle. Avec la quatrième révolution industrielle, Nous pouvons aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire là où les gens mettaient 10 ans, nous nous mettons 2 ou 3 ans. Donc nous sommes aussi très pressés et nous voulons courir pour rattraper le retard que nous avons face au grand pays. Thank you, Your Excellency. Um, Your Excellency, Vice President, could you please? Well, thank you very much. I think, um, as the President of Guinea has just said, um, the potential for Africa is quite great. If you look at the last decade, Africa has been growing at over 5%. And the World Bank estimates that Africa, in the next five years, Africa will be the fastest growing continent in the world. 
um, this tells you a story um, that has been taking place. You have many governments that have been very reformist, whether you are in Rwanda or Senegal or Cote d'Ivoire or Ghana, there's been a lot of reforms taking place that has underpinned this story of growth. Ultimately, what we are trying to do on the continent is to build a globally competitive economy. Now, this means that we have to move from where we are to a level that allows us to compete globally, which brings to the fore this whole issue of leapfrogging for development. And the only way we are going to leapfrog is to leverage on technology. Uh, and this is where you, t you find a lot of efforts being made if you go to countries like Rwanda um, to make sure that everybody is connected. In fact, mobile phone technology, for example, has been one area where you've seen this story of leapfrogging. Uh, today, uh, you've moved from about 25 million subscribers in 2001 to about 650 million subscribers by 2012. And that is huge growth, more mobile phone users than in the US or Europe, for, for example. So it provides you know, a platform where many services can be delivered, whether it's in education, health, agriculture, and so on. So you are seeing some major transformation and potential transformation uh, being taken, pl uh, taking place. Uh, we are not there yet, but I think the potential for, for leveraging on technology to move the continent forward is huge, is huge. And uh, we can be a bit more specific in areas, I think, as this discussion proceeds. Uh, thank you. And you're absolutely right that, you know, when you think about um, the youth population, the, the youth demographic we have on our continent is huge. 80% of our population is under the age of 35. The fact that by 2020 we will have 700 million smartphones just kind of demonstrates to you how people will be living in terms of from agri ag tech to health tech to edu tech to you know, commerce to enabling commerce to the transactions. It's going to be game changing. And it's very encouraging for me as, as, uh, as I can still say young uh, for the next one year, but as a young African entrepreneur, it's very encouraging for me to see leaders like you who are very passionate about this. Um, as an example, in our previous conversation, um, Mr. Vice President, you, you touched on how you're going to be digitalizing maps across the country. And I'd love for you to touch on that a little bit more. Uh, Your Excellency, you touched on how the country is focused on creating fiber cable across uh, the country in order to ensure connectivity reaches every single home. And I think it's very encouraging that innovation, entrepreneurship, and truly enabling young entrepreneurs and women entrepreneurs is a big focus for our, our governments now. And I'd love for you, Your Excellency, to just touch on how you see this as uh, a president of a country, but also the chairperson of the Africa Union and how you think this can be carried forward. I think that the two years of the Union African has been extremely important because we have taken conscience that if we want that Africa is there, we need to take our responsibility to ourselves. Because very often, the interventions are accelerated in the process of problems. If I take, for example, the case of Libya, Les pays sont intervenus, ils ont enlevé Radafi, ils sont partis. Et nous nous soubressons de conscience aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement en Libye et il y a la prolifération des armes et du terrorisme dans nos régions, alors que nous nous avons prévenu. Donc, si nous, si nous progressons dans l'intégration économique africaine, dans le libre-échange, parce que le commerce interafricain ne représente que 5%, donc si nous renforçons la coopération entre les pays africains et que nous prenions en charge, si je prends un autre exemple encore, Bon, c'est-à-dire, le dernier chemin a, nous a permis réellement euh, de prendre conscience que nous devons prendre l'Afrique en main. Je peux donner beaucoup d'exemples, pas seulement le développement. Le développement économique, évidemment, nous ne voulons pas rater la quatrième révolution du sel. Vous avez vu comment la fibre optique en train de se développer, comment il a donné le nombre de, 
téléphone portable, etc. Et, mais cela suppose d'abord que nous, nous développons les infrastructures entre les États africains, qu'on développe aussi le, le, le commerce entre les États africains et surtout la facilité. Aujourd'hui, nous avons un passeport de l'Union africaine, ce que nous souhaitons que les Africains n'aient pas besoin de visa pour aller dans un autre pays africain. Mais c'est la même chose parce que quand on parle de l'Afrique, quand c'est mauvais côté, on dit l'Afrique. Par exemple, quand on voit des jeunes mourir en militant, on dit l'Afrique. Mais quand c'est de bon côté, on parle pourtant d'Europe, il y a l'Union européenne, mais on parle tout le temps d'Allemagne et de France, c'est-à-dire, on prend, quand c'est de, de, quand c'est de mauvaises choses, c'est l'Afrique, quand c'est de bonnes choses, on dit tel, tel pays. Donc le deuxième point aussi, c'est assurer notre sécurité, comme on dit, contre le terrorisme. Nous avons vu, par exemple, que les casques bleus, il y a plus de 20 000 casques bleus au Congo, qui ne sait ça, depuis des années, mais ça ne change rien. C'est la même chose au Darfour. Donc aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que nous ne voulons plus que les gens envoient des troupes, mais qu'ils donnent des moyens à l'Union africaine pour que nous-mêmes nous assurons notre sécurité. Donc c'est la prise de conscience que l'Afrique peut être l'avenir du monde, à condition que nous prenions nos responsabilités dans tous les secteurs. D'autant plus que la population est très jeune, mais c'est une population qui est éduquée, qui va sur les réseaux sociaux, etc. Donc euh, notre bataille fondamentale maintenant, c'est la maîtrise de l'énergie, des infrastructures et de nouvelles technologies. Et nous sommes certains que l'Afrique deviendra l'usine du monde. D'avoir un grand marché, dans, d'ici 2050, on sera plus peuplé que la Chine, donc un très grand marché interne. On sera à la fois donc, un marché et une usine pour l'extérieur. Donc euh, contrairement à l'afro-pessimisme, parce qu'on voit des jeunes enfants mourir dans la mer Méditerranée. Pourquoi Parce que nous n'avons pas d'énergie. Pourquoi voulez-vous que les jeunes africains aillent mourir dans le Sahara ou dans la Méditerranée si on a du travail Donc le grand challenge qu'on a aujourd'hui, c'est l'emploi jeune. Parce que le chômage jeune est ce qui menace le plus l'Afrique. Donc avec le développement, donc le, l'augmentation de la population sera un avantage pour nous avec le développement des technologies. Parce que l'Afrique a un avantage pendant que dans les grand pays, la population vieillit, nous, nous avons une population jeune. Donc je crois que nous avons pris conscience de la nécessité de nous unir, de renforcer nos relations et surtout de développer le commerce interafricain, le développement entre les différents pays africains grâce aux infrastructures, chemins de fer, routes, voies aériennes, etc. Parce qu'aujourd'hui, pour aller par exemple du Ghana, dans un pays, il faut aller à Londres ou bien à Paris, etc. Alors que c'est plus simple si nous développons les infrastructures. I, I could not agree more, and to sum it up, I mean, our history is definitely not our future. So I think, I think that's absolutely right. One of, the, one of the live examples that I personally went through was when Ebola hit our continent, and people canceled their Christmas holidays to go to Kenya or South Africa, and instead went to London. The, the irony was that London was closer to the Ebola epicenter than Kenya or South Africa. So it's just, it's very frustrating how we do get generalized. But you're right, there are so many positive things. And I think one thing you just touched on, which is so important, is the, the Africa Union passport that just came out, which is phenomenal, that gives the ability for 54 countries. It's a diplomatic passport now, but it's going to become general soon, as, as His Excellency told us earlier. But it's amazing progress and development that's, that's taking place. Uh, Mr. Vice President, your, your views on innovation, entrepreneurship, positively disruptive? Yes, I think that um, if you're building a globally competitive economy, you need the hard infrastructure, yes, but you also need the soft infrastructure. Uh, to be able to leverage on technology, every country must have some basics. And this is what you see many African countries trying to put together. You must have unique IDs for the population. Uh, you must have unique property addresses for everyone so that you can facilitate commerce and you know, credit references and all of that. And you must have financial inclusion. You know, virtually most of the population must be banked. And I think if you look at these pillars of soft infrastructure, you'd see many countries trying to do exactly that. Um, Well, I've been in office now for about five weeks, <laughs> so I'm uh, newly minted in that, in that sense. But I think in our second week, we assembled the whole um, institutions in Ghana, for example, dealing with property addressing. We've been trying to do property addressing for 60 years now. And so we got everybody together, and there were about 11 separate institutions trying to deal with this issue. And we said, what is the problem? 
you know, and, and you know, one of the major institutions has been at, at it for 10 years. And we asked the question, how much of the country have you covered? And then the answer was 10%. Well, after 10 years, if you can only do 10%, and then you want us to give you more time to complete it, uh, then that would not be in our lifetime. So we discussed the issue, and it was very clear that moving on the current street addressing system uh, and mapping was not the most efficient way of going about it. But if you move towards a digital addressing system, um, where every piece of property has a unique GPS code. And so you can move quickly to addressing the whole country um, in a very short period of time. Of course, we uh, became aware of some technologies that are on the market. Mongolia has adopted one, for example. Cote d'Ivoire has done that. And so we quickly agreed to move digital. And so in so doing, we are going to leapfrog a lot of the advanced countries now. So the target for this year is, Ghana, is for Ghana, for example, to have a digital addressing system uh, where every property will be uniquely identified. And so you can just imagine the impact of that on commerce, e-commerce, uh, and so on, uh, as far as the economy is concerned. But this is a technology that Côte d'Ivoire has also adopted and is implementing, and I can see other countries doing it because it allows you to very efficiently and you know, costlessly, basically, implement these technologies. So we are doing that as, long, as well as, at the same time, putting it together, together the unique ID system biometric for every, everybody in the country. And I think these are examples of how you, you build the soft infrastructure and the platforms on which to leverage technology and therefore leapfrog for development. Uh, fantastic, and it's really a part of creating that enabling ecosystem which lets everything else happen. Obviously, one big topic has also been the sustainable development goals, um, these 17 goals that were approved by, by the UN and Obviously, uh, you all played a, a critical role in this in your own respect. I'd love to understand um, how are you uh, following a sustainable development pattern and what do you think are the key elements for this? Your Excellency. You know, very often, our politics of development has been dictated by the exterior. Ce qui a causé beaucoup de retard en Afrique avec les ajustements structurels qui ont condamné les économies, parce qu'avec les ajustements structurels, on a négligé le secteur de l'éducation, etc., le secteur social, alors que sans éducation, on ne peut pas nous avoir. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans les ODD, que nous, nous sélectionnons ce qui nous paraissons le plus important, c'est-à-dire, eh, nous demandons qu'en collaborant avec les pays extérieurs, qu'ils ne viennent pas nous imposer ce qu'ils veulent, mais qu'on parte d'abord de nos préoccupations. Parce que très souvent, C'était des préoccupations extérieures qu'on les impose. Donc, euh, c'est nous qui devons, nous avons défini avec la BAD les cinq principaux points qui doivent fondamentalement aider l'Afrique à se développer. Donc, j'ai parlé de l'énergie. Mais là aussi, on veut nous imposer des énergies renouvelables. Nous voulons bien faire des énergies renouvelables. Mais il est évident que les barrages ou le soleil, ça prend du temps. Donc, c'est pourquoi nous imposons à nous l'énergie mixte. Bien sûr, on nous dit que le gaz de charbon pollue, mais l'Afrique est victime et ne pollue pas. Et comme a dit le président Kagame, vous mettez une mauvaise énergie que pas d'énergie du tout. Donc, euh, il s'agit que les Africains nous-mêmes nous définissions en fonction de nos besoins réels quelles sont les préoccupations. Nous sommes euh, le plus grand réservoir de matières premières, mais pour le moment, nous exportons nos matières premières, alors qu'on a pu davantage les transformer sur place, que ce soit en matières premières agricoles ou, 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 ou minières. Donc, nous pouvons le faire si nous avons, euh, si nous avons de l'énergie. Le deuxième aussi, nous allons vers la spécialisation, c'est-à-dire si le Ghana a pu davantage, par exemple, pour faire de la sidérurgie, on n'a pas besoin de faire ça en Guinée, parce qu'il faut un marché élargi pour un véritable développement. Donc, cela suppose donc une plus grande intégration politique, une plus grande intégration économique, pour qu'on puisse tirer tous les avantages que nous, que nous avons. Si je prends par exemple le Congo, Kinshasa, le Congo, ça c'est avec les barrages d'Inga pour fournir l'énergie et l'eau, presque à, à toute l'Afrique. Donc, c'est que nous ne laissons plus dicter quelle est la meilleure voie économique, C'est bien qu'on avec le Fonds de la Banque mondiale, mais le programme de développement doit partir de nous, de nos préoccupations, de nos objectifs, parce que nous connaissons mieux notre situation. Donc on doit passer de cette dépendance quasi 
que nous avons à l'égard de la perception de ce que nous voulons changer, qu'on parle d'avoir des préoccupations et que nous décidons quelle est la meilleure politique que nous devons mener pour l'Afrique. Et c'est pourquoi, progressivement, avec les changements que nous sommes en train de faire au niveau de l'Union africaine, nous pensons arriver vers là. Parce que très souvent aussi, on ne nous écoute pas. Mais quand on parle d'une seule voix, on nous écoute. Par exemple, au COP21, nous avons parlé d'une seule voix, et on nous a écoutés. Donc, plus l'intégration, plus nous prenons conscience que nous sommes capables, parce qu'il faut qu'on sache que l'Afrique est capable de devenir l'avenir du monde. Mais il faudrait que les Africains eux-mêmes en aient conscience. <coughs> Par exemple, il est important que nous développions des hommes d'affaires privés. Les Africains, très souvent, les chefs d'État africains ont un certain complexe. Ils pensent qu'un Français ou un Anglais peut faire mieux, alors qu'en réalité, on a des hommes d'affaires africains qui peuvent faire mieux. Donc, en prenant conscience et en encourageant les hommes d'affaires africains et en, et aussi en ouvrant le marché de pays à d'autres hommes africains et d'autres pays, nous pouvons vraiment créer une véritable classe d'hommes d'affaires qui sont aussi puissants que Bill Gates et autres, etc., et qui vont permettre, parce que si les gouvernements peuvent travailler, c'est le secteur privé qui peut réellement euh, permettre le développement. Vous êtes jeune, vous êtes africain, vous êtes milliardaire. Donc, vous pouvez être un Bill Gates, mais à condition que les chefs d'État africains aient confiance dans leur peuple, aient confiance dans leurs hommes d'affaires. C'est ça notre handicap, et je pense que nous sommes en train de lever ce handicap et avoir confiance en nous-mêmes, à nos jeunes et à nos hommes d'affaires. No, absolutely. Couldn't, couldn't agree more, the Vice President. Well, yeah, thank you very much. And uh, I think the, the, the President of Guinea has elaborated some of these points. The SDGs, uh, of course, you have about 17 targets. There are goals over there, uh, ending hunger and uh, poverty and um, education, improving education and health and so on. These are targets that we all subscribe to, uh, and, and we have to try to achieve all of these by 2030 uh, within, within the UN framework. And it is something that you see countries working towards. And again, for, for, for many countries, going towards the attainment of these targets is an area where you could leverage technology again to, to leapfrog. In, in terms of achieving development. Hand in hunger and poverty, for example, agriculture becomes so key in, in doing this. And in, in the area of agriculture, there is so much technology available, even via the mo mobile phone, as you see with Esoko in Ghana and Tanzania, for example, where price data, weather data, and, and basic farming input data can be sent to farmers just on the mobile phone, and they can respond to those. And so in situations where a Greek extension officers may not be able to reach particular locations, uh, you could leverage technology but and still get the advice to the farmers on the fields. Uh, in the area of education, for example, we want quality education. Now, in a lot of rural areas, you may not have teachers willing to go there. They have some of the best schools out there in the urban areas. But again, you can leverage technology and take the best tuition from the urban areas to the rural areas uh, through the internet, for example. Those teachers don't have to physically go there. The same thing with health and, and, and issues to deal with communicable diseases and, and so on. We can leverage technology. So I see this decade for Africa as one where we are going to move towards the attainment of these sustainable development goals. Yes, in terms of direct investments uh, in hard infrastructure, but this soft inf infrastructure and the use of ICT to do this is where I think we should be headed. Uh, and the government's role here is largely going to be providing an enabling environment for the private sector to really come in and help us deliver on many of these goals. Fantastic. And Um, Your Excellency, you're, you know, I've been working across the continent for the last 20 years across 25 different countries where I've had experience, but I'd love to hear from you in terms of your new role as the chairperson of the Africa Union and how you see generally as a continent, as Africa, I mean, we are 54 countries, which is a large challenge, despite the fact that we look tiny on the world map, yet we're actually huge. We're bigger than North America, Western Europe, India, and China put together. 
Um, I have my own uh, conspiracy theory in that, but I won't go into that right now. But you know, we're a huge continent, really fast growing population, six of the 10 fastest growing economies in the world and very diverse as a continent. As the chairperson of the African Union, you're obviously very, very close to this and plugged in. And the fact that you uh, just came into this position a few weeks ago, we'd love to hear your thoughts on how you see things changing going forward. D'abord, c'est depuis 54, c'est 55. Ici, le Maroc a, a, dit, a été admis dernièrement, ça fait 55 pays. Comme je vous l'ai dit, la, le, 20, le dernier sommet a été un tournant fondamental hein, pour le développement de l'Afrique. Parce que hein, nous avons pris conscience que nous devons dépendre de nous-mêmes. Par exemple, si je parle de l'Union africaine, le fonctionnement de l'Union africaine était assuré par l'Union européenne. Nous avons décidé depuis Kigali et désormais, Nous allons assurer nous-mêmes le fonctionnement financier. Parce que si vous voulez être indépendant, il faut d'abord être indépendant financièrement. C'est là donc la première prise de conscience. La deuxième, nous avons pris conscience aussi que si c'est nous-mêmes qui décidons notre politique, avec toutes les potentiels que nous avons, il vient de parler par exemple que les professeurs restent en ville. Mais avec le développement technologique et, et, et enseignement, un professeur peut être à Accra et enseigner les gens dans les plus grands villages à condition qu'on utilise de nouvelles technologies. Donc, il n'a pas besoin qu'il aille là-bas. Donc, si vous voulez, l'avantage que nous avons aujourd'hui, quand j'étais en Chine, j'avais dit aux Chinois que Mao disait que une mauvaise chose peut être une bonne chose. Donc, le retard de l'Afrique est une mauvaise chose qu'on peut transformer en une très bonne chose. Parce que justement, avant, pour avoir, par exemple, le téléphone, il fallait faire des câbles très longs, etc. Aujourd'hui, avec le GSM, avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire, notre chance aujourd'hui, c'est que La quatrième révolution industrielle peut nous permettre de rattraper très rapidement les retards que nous avons à l'égard des, des grands pays, puisque ça nous, ça nous donne la possibilité de maîtriser euh, notre développement. Et surtout, si je prends par exemple le domaine de l'agriculture, je prends un petit simple concret, le cacao par exemple. Il fallait cinq ans pour produire. Aujourd'hui, on a le cacao Mercedes qui produit pour les 18, 18 mois. Donc, on a aujourd'hui, et l'Afrique est un très grand potentiel agricole. Or, la population du monde augmente, mais les nourritures augmentent moins. Donc, l'agriculture va devenir demain le pétrole du monde, puisque euh, il faut nourrir les gens. Or, l'Afrique est très bien placée pour cela. Surtout que nous pouvons transformer notre agriculture très facilement avec les nouvelles variétés, etc., pour dire davantage en hectare, la meilleure qualité. Donc, si nous prenons conscience de cela, et que surtout, nous nous appuyons sur notre jeunesse, parce que cette jeunesse est un danger, parce que le chômage jeune peut faire exploser tous nos états, mais si nous avons la capacité, grâce à la maîtrise de l'énergie et des nouvelles technologies, de donner du travail à ces jeunes, l'augmentation la, de la population ne sera pas un handicap. Contrairement à ce que les gens disent, que si la population augmente, comment vous allez les nourrir Mais si nous avons la maîtrise de nouvelles technologies, nous pourrons les nourrir sur le plan agricole, être suffisant et exporter. Donc la chance de l'Afrique aujourd'hui, c'est cette population jeune et cette prise de conscience que nous pouvons être en plein dans la quatrième révolution industrielle. Donc comme je vous ai dit, Aujourd'hui, moi, j'ai une vision optimiste parce que j'ai vu réellement, par exemple, beaucoup de gens ont pensé que l'arrivée du Maroc va faire écarter l'Union européenne, l'Union africaine, pardon. Nous avons démontré, et même si nous avons des divergences, nous sommes d'accord sur l'essentiel, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre, le, contre la direction du climat, etc., et le développement économique du pays. C'est ça la véritable prise de conscience qui fait que nous avons plus... Nous avons plus de raisons de nous entendre et nous diviser. Donc tous les problèmes qui peuvent se poser à nous, nous pouvons les surmonter la preuve. Le dernier sommet est terminé dans la façon de façon euh, consensuelle, alors qu'on prédisait qu'on allait éclater. Donc ce qui fait que le retard en Afrique, c'était la non prise de conscience des chefs d'État. Parce que les chefs d'État n'avaient pas assez confiance dans leur peuple, dans leur, dans leur cadre, dans leurs hommes d'affaires. Cette prise de conscience, euh, parce qu'on avait un peu de complexe à l'égard de l'Occident, Je pense qu'on est en train de se débarrasser de ce complexe-là et de compter sur nos propres forces parce que euh, même si vous parlez, de, 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 on nous fait des promesses, des promesses, des promesses, mais on ne voit rien. Donc au lieu d'attendre que les gens remplissent, parce qu'on voit le premier 20 millions, 30 millions alors qu'il n'y a rien, or, nous savons que ces 20 millions, 30 millions se trouvent en Afrique. Donc c'est à nous à savoir comment les avoir et les transformer et ne plus compter de tendre la main. En fait, euh, euh, le principe fondamental aujourd'hui, c'est de compter sur nos propres forces et nous savons que nous avons les moyens de nous développer. Parce que les autres ont besoin de nous. Nous avons des matières premières, ils ont besoin de nous. 
Et si nous transformons la, 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 la bauxite en général, la bauxite, la Guinée du Nigeria peut s'entendre, créer de l'aluminium, il y a un marché, mais on sera, donc, on sera plus concurrentiel que, que les États-Unis, par exemple, parce qu'on a une main d'œuvre moins chère. C'est donc la prise de conscience, la confiance en soi-même et la confiance en l'avenir de l'Afrique qui va être fondamentale. Thank you so much. Um, so Vice President, we see congratulations. You just came into power literally a few weeks ago, so you've been in office uh, very recently. And from the interaction I've, I've had with you, I, I summed it up by saying you get it, uh, which, is, which is very exciting and encouraging. But it would be great to just, you know, just hear from you in terms of what are your focus areas going to be in terms of how you think we can really take advantage of this leapfrogging effect. Uh, in, with your new administration in power now. Thank you very much. I think that um, you're right. That Africa is, is a huge continent, huge resources, and so on. Uh, what we have not done over the years is to really leverage all these resources to, to develop the continent. But I, increasingly, you are seeing some transformation taking place in many, in many countries. What, is, what we are realizing and what many countries are, are understanding is that if you're going to leapfrog, you really have to lead that charge yourself. Nobody else is going to come and say, hey, you have to leapfrog because you are competing with everybody else. You are in a globally competitive environment. And as I te usually tell the story, if you go for a football match and you decide not to keep, put a goalkeeper in your post, nobody's going to, your opponents are not going to tell you, hey, you don't have a goalkeeper. They'll keep scoring the goals <laughs> against you uh, until you decide to protect your goal. And, and so we have to understand that fundamentally, uh, the, the, the whole process of leapfrogging, uh, we're going to have to essentially do it ourselves. We're going to, nobody's going to come and say, do a digital addressing system because that is the most efficient, or deliver education services this way because that's the most efficient. You have to make that decision and then execute. You have to implement and, and do it, and do it well. We want to have build globally competitive economies with the private sector leading the way. We've had a lot of experience with public sector intervention in our economies over the years, and it has not worked. For the most part, you want the private sector to lead the way, and you've seen what has happened in the telecom sector in many African countries. And that is really something that gives a lesson for other sectors, and I think that uh, with the private sector and PPPs as a framework, we can do so much more. We want that to be fundamental and, and therefore for our development to be driven, driven more by trade and less by aid. I think that is the framework that our government is coming in, uh, to with. We want more investment, more trade, and less aid. Uh, and you will see that as many countries uh, move towards middle income status in, in, on the continent, aid will become less and less uh, but I think that we want, as a mindset, to, to, to build relationships with the outside world based on trade, based on investment, and less on aid. And I think this is where we want to go. And in that context, as far as trade is concerned, we want to really emphasize the integra regional integration in Africa, because the market is very huge. We've got a billion people plus. And, and, and so the intercontinental free trade agreement that we, is, is, very, is something that we really want to support and pursue, for, uh, which is something that the African Union has decided on. And uh, you've seen the various regional blocks in Af East Africa, West Africa, and so on. But I think regional integration so that you can have intra-African trade moving, uh, I think will give a lot of um, access to markets for countries like Ghana and so on. Uh, and in, to support that, you also want freedom of movement of people. In Rwanda, for example, you've had, uh, you don't need a visa as an African to go to Rwanda. Similarly with Ghana, you don't need a visa as an African to go to Ghana. We want every country to do the same. And I think the uh, African passport will also uh, help in that direction. But we want to build resilient, robust economies under 
underpinned by good governance, sound financial policies. And this is where we are going as a government in Ghana. And I, but I see that in many countries as well. Thank you. Yeah. Um, somebody, somebody asked me, um, you know, when will Africa catch up? And I, I told them, we're not playing to catch up, we're playing to lead the way. And I, I firmly <laughs> believe that. And thanks to your leadership, I think we will. Thank you so much, Greg Sincere, Mr. Vice President.